ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിനെ കുറിച്ചാണ് കെ ടി യു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഏരിയയാണിത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ സിലബസ് ഇൻ ദിസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ആൻഡ് പോയിൻറ്റിങ് തിയറം പവർ ഫ്ലോ ഇൻ കൊയാക്സിൽ കേബിൾ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ആവറേജ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ വേവ് ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് യൂണിഫോം പ്ലെയിൻ വേവ്സ് എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ഫേസർ ഫോമും ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന കണ്ടൻസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വാട്ട് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പോയിൻറ്റിങ് തിയറം ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോംപ്ലക്സ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദ ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ഓർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആവറേജ് വാല്യൂ സോ വി ക്യാൻ ലുക്ക് വൺ ബൈ വൺ സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് ഏരിയ വി ഹാവ് ടു നോ സംതിങ് അബൌട്ട് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂൾ അതായത് കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്സിൻ്റെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് റീവൈൻഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ദർ കൺസിസ് ഫ്രം ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം നമുക്ക് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ലോസ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആംബിയ സർക്യൂട്ടർ ലോ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫാഡേസ് ലോ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ഫ്രം ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ലോ വി വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഇക്വേഷൻ വൺ ഈസ് ഇൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ഇൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂൾസിൽ നമ്മളിത് പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഒന്നുകൂടി റീ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ് ആംബിയ സർക്യൂട്ട് അല്ലാതെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് എച്ച് ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ജെ സി പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഇൻ ടു ഡി എസ് വെർ ജെ സി ഈസ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡൈവേർജൻസ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്സ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏതാണോ കൺവീനിയൻറ്റ് അതനുസരിച്ച് മാറ്റി ആണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജെ സി പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫാഡേസ് ലോ ഫാഡേസ് ലോ പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഇൻ ടു ഡി എസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം ഈസ് ഡെൽ ക്രോസ് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി and third one is gauss's law in electric field it's a very famous law nammal second module il padichadana gauss's law surface integral of d dot ds equal to volume integral of rho v into dv when converting it to differential form it will becomes del dot d equal to rho v and the last one is gauss's law in magnetic field ഗോസസ് ലോ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഈ എട്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്തതാണ് മാക്സൽസ് ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് ഇൻ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂൾ സോ വിത്ത് ദിസ് റിവിഷൻ ഓർ പ്രീ റിക്വസിറ്റ് വി ആർ മൂവിംഗ് ടു വേർഡ്സ് എ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് കോൾഡ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ എന്താണ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡുകളും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗമാണുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദീസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്
വലിയൊരു ഉപയോഗമാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് കൊണ്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്കറിയാം എന്നുള്ള പോലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആർ ദി ബേസിക് ഫീൽഡ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് If you are taking the product of this electric field and magnetic field intensity if we are taking the product of electric field intensity and magnetic field intensity we will get a new quantity known as power density so we are getting a new name power density and it is expressed in watt per unit area so if you are taking a product of electric field intensity e and magnetic field intensity h we are getting a new quantity called power density so nammal endu cheyunu ennu choichu kanyal aa product edukkuna samayathu namakku onnigil dot product edukkam allengil cross product edukkam so you are taking product either you can take in vector form as dot product or cross product here we are choosing a cross product why you are choosing a cross product because dot product eduthu kanyal adinte result ennu parayunnathu eppozhum or scalar quantity aayirikkum namakku vendathu or vector quantity aanu electric electromagnetic field ennu parayunnathu ഒരു ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് കിട്ടുന്നത് ഡയറക്ഷനുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആകൂ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആകൂ അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിച്ച് ഗീവ്സ് യു പി ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച് വെർ പി ഈസ് കോൾ പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്നതിന് നമ്മൾ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുകയും വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദാറ്റ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ഡിനോട്ടഡ് ബൈ പി സോ ദാറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ ന വി ക്യാൻ മൂവ് ടു വേർഡ്സ് പോയിൻറ്റിങ് തിയറം ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദാറ്റ് പോയിൻറ്റിങ് തിയറം ഐ ആം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് electric field will be in x axis and magnetic field will be in y axis then the resultant will be obviously in z axis ennu parnal njan inni parayunnathu vare electric field edukkunnadella njan moonu coordinate systems x y z enna moonu coordinate systems edukkumbol adil x axis ikkudi pogunnadella electric field enna assumption ilum y axis il kuda povunnadella magnetic field aanu enna assumption ilum consider cheyana engil the resultant will always flow through uh, z axis this is a concept which you have to keep in your mind so we can move towards pointing theorem in the pointing theorem parayunnathu consider this figure suppose this is a figure this is a system this circle or is not a circle it is an uh, closed path this closed path consider this closed path as a system and suppose i am saying that a power is given as input and obviously some power will get at the output nammal input kodukunu namukku korchu output kittunu yan example aayittu parayana 10 kilowatt power aanu yan input kodukunu and then i am assuming that 8 kilowatt power mathrame output il varunnullo this is an assumption oru systemilekku njan power input kodukkunnathu 10 kilowatt output kittunnathu 8 kilowatt what happened to that 2 kilowatt obviously ellarum parayan nokkum aa 2 kilowatt ennu parayunnathu loss aayi poyin but what is happening in a system is that not only if we are passing some electromagnetic wave it is not only uh, losing as ohmic losses but also it is stored as electrical energy 
as well as magnetic energy. We can electric field electric field intensity storage in the device on the capacitor other magnetic field store in the device on the inductor so we can either store this energy as stored electrical energy in capacitor like charge in capacitor or stored magnetic energy in an inductor. Baki where another low sum I own. Namal budget all energy can neither be created nor be destroyed. One form of energy can be converted to another form. A concept of a law of conservation of energy which a pointing theorem work in the pointing theorem is based on law of conservation of energy. What's the law state? The, it states that the net power flow of a given oleum is equal to the time rate of decrease in the energy stored within the oleum minus ohmic losses. stored again power dissipate in a ohmic loss again chayunu. Adana point is theorem parayinadu. And that is an education. Suppose I am saying that the electric field is in x axis, ex ax, and magnetic field is obviously in y axis, and h equal to hy ay. We have pointing vector p equal to e cross h. So I am just multiplying this two cross product ex ax cross hy ay. What will be the resultant? Ex hy into a z. So p equal to P is a day set. We are converting that EX HY to P is set and we will get P is set A set. In under men's law, another electric field will be in X axis, magnetic field will be in Y axis, then obviously the result will be in Z axis. Above EM, HM, PM, Tamil mutually perpendicular. So E, H, and P are mutually perpendicular to each other. Pointing theorem and the brain. So, e pointing vector pointing theorem almost a la university kim chodikina or essay type or short question. So, you must know the concept of all those things. Now, we can move towards complex pointing vector. So, what is complex pointing vector? Now, we can enter type of vectors simple vectors and complex vectors. Simple system as well as complex system. Simple circuit as well as complex circuit. Complex circuit on the chal namak only kudal parameters one complicated diatola system like in the parana complex system. Resistance kuda the inductor or capacitor where in the system like in the circuit to the like in the parana complex circuit. Other body ibrahim complex. Pointing vector in the varina or the sambovan. Adinimendi, and assume Jayana, the electric field propagates free space in the complex form is given by the electric field propagates in the free space. The electric field propagates in free space in complex form is given by E equal to EM cos omega T minus beta is said into AX. So, form on a complex form of electrical field in the equation in an EM cos omega t minus beta is set into AX. How does the again the guide him? X directional and an electric field at the obviously H and the irigim where another H equal to HM cos omega t minus beta is set into AY. Above X axis is an electric field intensity at the magnetic field intensity at the y axis and it is denoted by equation number one and equation number two. So add the putya concept but again electric field in day magnetic field in day magnitudes the middle of ratio like in the pair and intrinsic impedance. So if you are taking the magnitudes of electric field as well as magnetic field but either the magnitudes and or Electric field in the magnitude is EM and 
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എം ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇ എം ആൻഡ് എച്ച് എം ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് ഇ ആൻഡ് എച്ച് വിൽ ഗീവ്സ് ആൻ ഇൻറ്റൻസിക് ഇമ്പിഡൻസ് ഈറ്റ പുതിയൊരു ടേം ആണ് ഈറ്റ സോ ഈറ്റ ഫ്രീ സ്പേസ് ആണ് എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സീറ്റ സീറോ ആൻഡ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ഓം so the equation will becomes em by hm equal to eta zero so you have to substitute this value in equation number 2 what change will happen in equation number 2 is that the equation will becomes h equal to em by eta zero cos omega t minus beta is a into ay so now we have two equations ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടേം ഇ എമ്മിലാണ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ആ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ടേമും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇ എം ബൈ ഇ ടെ സീറോയിലേക്ക് മാറി വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദി ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് പോയിന്റ് വെക്ടർ പി ഈക്വൽ ടു ഇ ക്രോസ് എച്ച് ആൻഡ് വി ആർ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു വെൻ വി ആർ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദീസ് തിങ്സ് ഇ എം ആൻഡ് ഇ എം will gives you em square by eta zero cos square omega t minus beta is a into a is a. This will be the resultant vector. See the resultant vector will be in z axis which is very clear that e, h and p are in perpendicular to each other. This is called pointing vector. this is called complex pointing vector this is also called as power density and power passing through that particular area is given by power density into area okay that's all about complex pointing vector now we can move towards average power density or it is also known as instantaneous average നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഒക്കെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ എ സി ഫണ്ടമെന്റൽസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആർ എം എസ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതാണ് ആർ എം എസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് എന്താ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാഫ് വേവിന്റെ ഏരിയ ബൈ ബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പവർ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടറിൽ പി ഈക്വൽ ടു ഇ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ സീറോ ഇൻറ്റു കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബിറ്റ എസ് ഇൻറ്റു എ എസ് നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഡിറൈവ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ സീറോ ടു ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സീറോ ടു ടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ വരും ബേസ് എത്രയാണ് ഹാഫ് ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ സീറോ ടു ടി ആണ് അപ്പോൾ ടി ആണ് ബേസ് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ബൈ ടി സോ പി ആവറേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല കോംപ്ലക്സ് പോയിന്റിംഗ് വെക്ടർ കിട്ടിയപ്പോഴുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുക്കുക ആൻഡ് ടു ടേക്ക് ദി ഏരിയ വി ഹാവ് ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം സീറോ ടു ടി ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദി ബേസ് ആസ് ടി വിൽ ഗീവ്സ് യു ആൻസർ ലെറ്റ് എസ് സി ഹൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡൂ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇ എം സ്ക്വയർ ബൈ ഇറ്റ് സീറോ പുറത്തെടുക്കുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ദിസ് യു ഹാവ് ടു നോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സീറോ ടു ടി കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബിറ്റ ഇസ് ഇൻറ്റു ഡി ടി ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കംസ് ഇ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ സീറോ ടി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടി കോ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബിറ്റ ഇസ് എന്തായി മാറും വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബിറ്റ ഇസ് ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി അടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ സീറോ ടി ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സീറോ ടു ടി വൺ ബൈ ടു ഡി ടി പ്ലസ് സീറോ ടു ടി കോസ് ടു ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബിറ്റ സെറ്റ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സി എം സ്ക്വയർ ഇ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇറ്റ സീറോ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ടി ബൈ ടു സീറോ ടു ടി പ്ലസ് സൈൻ ടു ഒമേഗ ടി മൈനസ് ബിറ്റ ഇസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഒമേഗ ബിറ്റ് ഇൽ
em square divided by eta 0 into t upper limit minus lower limit substitute is on. Okay. Substitute number t by 2 plus sin 2 omega t minus beta is set divided by 4 omega into sin minus 2 beta is set by 4 omega while solving while putting omega t equal to 2 pi. Substituting wherever it is omega put it as 2 pi and solving the equation will becomes like this em by eta 0 t into t by t plus sin 4 pi minus 2 beta is set divided by 4 omega plus sin 2 beta is set divided by 4 omega and the equation will becomes em square divided by eta 0 t into t by 2 and t m t m cancel i po the resultant will becomes p average equal to half em square by eta zero which is a very very important equation p average equal to average power equal to half em square by 2 half em square p average equal to half em square by eta zero so that's all so thank you for watching this section Okay, any queries you can comment. Mm -hmm.